Bộ quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Liên quan đến vụ gần 100 người nghi ngộ độc ở Đồng Nai, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ bếp ăn tập thể của công ty. Quảng Ninh sẽ tổ chức livestream bán hàng tại các giường giải chính sớm. Có nên chọn năm tốt để sinh con hay không là nội dung được đề cập đến trong câu chuyện cuộc sống trưa nay. Bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến tại Đà Nẵng. Đến thăm tháp nhạn ở Phú Yên, biểu tượng của nền gia quá trăm ba rực rỡ một thời. Những dường mận triểu quả ở Nghệ An giao dụ thu hoạch, thu hút nhiều du khách tìm đến để tưởng thức và chụp ảnh lưu niệm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra xử lý dụng diệt nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn Tơ Trang, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai, khiến gần 100 công nhân phải nhập viện. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Tơ Trang, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp với các ngành chức năng truy xuất nguồn nguyên liệu đến tận nơi cung cấp, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm tra ba bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Trước đó, sau bữa ăn chiều ngày 15 tháng 5, gần 100 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Tơ Trang có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bơm. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bơm cũng đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động đối với nhà thầu cung cấp thức ăn đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hai trường hợp áp xe dùng mặt sau khi căng da mặt trẻ quá da bằng chỉ. Nhiều biến chứng kèm theo của người bệnh được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, người dân khi muốn làm đẹp bằng phương pháp này nên thận trọng. Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ 31 tuổi, ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cách đây 4 tháng. Chị tìm hiểu trên mạng về phương pháp căng chỉ, nâng cơ để cải thiện tình trạng nọng mặt. Tại cơ sở thẩm mỹ của người quen, chị được cấy 14 sợi chỉ vào hai bên má. Người thực hiện không phải là bác sĩ. Sau khoảng 3 tuần, dùng má trái bị sưng mũ. Mặc dù được đưa đến một bệnh viện thẩm mỹ để điều trị, nhưng tình trạng không cải thiện. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 30 tuổi, ngụ tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 6 tháng, anh có đến một spa để căng chỉ và tiêm chất làm đầy dùng rảnh mũi. Sau khi thực hiện, dùng mặt bị đỏ da dẫn. Tại bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để xử lý ổ áp xe, lấy các sợi chỉ ra. Tuy nhiên với bệnh nhân nữ, do thời gian bệnh nhân căn chỉ đã khá lâu, sợi chỉ lại ngâm trong môi trường nhiễm khuẩn nên khả năng khôi phục gương mặt như ban đầu rất khó. Căn chỉ nó cũng giống như vậy. Có thể căn chỉ là có thể làm chảy máu, căn chỉ có thể làm phù nề, căn chỉ có thể làm bất đối xứng hai bên, căn chỉ có thể làm nhiễm khuẩn. Về lâu về dài căn chỉ có thể làm những cái u hạt thậm chí là có thể tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh tuyến băng tay. À, đó là những cái biến chứng thuộc về căn chỉ. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng à tôi đưa sợi chỉ vô nhẹ nhàng không có biến chứng gì là không đúng. Dạ, hoàn toàn có tất cả những biến chứng này. Căn da bằng chỉ hay còn gọi là căn chỉ collagen, căn chỉ sinh học, dù được đánh giá có độ an toàn cao nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro như gây chảy máu, phù nề, mất cân, mất đối xứng hai bên, nhiễm khuẩn và lâu dài có thể u hạt thậm chí có thể tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh tuyến mang tay, có thể gây liệt cơ mài, mí mắt, thậm chí là cơ miệng. Nguyên nhân của những biến chứng này thường do tay nghề của bác sĩ kém hoặc người thực hiện không phải là bác sĩ, không tuân thủ quy trình trong khi thực hiện.
Thưa quý vị, các lồng bè nuôi cá trên sông dễ gặp rủi ro khi mà mưa bão xảy ra. Và để phòng tránh thiệt hại do thiên tai, thì các hộ nuôi cá lồng bè trên địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã chủ động lên phương án phòng chống. Những cơn mưa đầu mùa vừa qua chưa gây ra ảnh hưởng quá nhiều đối với các hộ nuôi cá lồng bè tại thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, với đặc thù làng nghề neo đậu trên sông, các hộ nuôi cá bè hàng ngày đều phải kiểm tra các lồng bè để sẵn sàng ứng phó với bão hoặc mưa lớn. Các hộ nuôi còn gia cố thêm hệ thống che chắn để đảm bảo an toàn. Mùa mưa bão là chúng tôi cũng phải chuẩn bị dây rợ, rồi là ghe xuồng là cũng phải ứng ứng phó trước để tránh cái không may nữa đổ nó mưa đổ về thì nguy hiểm. Theo ghi nhận của các hộ nuôi cá lồng bè, mỗi năm tình hình thời tiết diễn biến khác nhau. Năm nay, mưa đến muộn lại xảy ra tình trạng xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến các loài cá da trơn. Năm nay thì mưa đến hơi muộn. À, tự dân 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 đồng bè tụi tôi chăn nuôi thì đang gặp phải à, trường hợp là nước mặn tràn tới là có bị ảnh hưởng cá da trơn. Theo kinh nghiệm hàng năm thì à, mọi năm thì mưa sớm thì đỡ hơn năm nay, năm nay mưa muộn thì à, tụi tôi hạn chế thả để kịp thời phòng tránh mưa bão, địa phương cũng yêu cầu các hộ nuôi tăng cường phương án bảo vệ, kiểm tra con giống, lứa cá, tranh thủ thu hoạch, gia cố, vệ sinh lồng bè thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng cá chết. Thưa quý vị, lần đầu tiên Trung tâm xúc tiến và phát triển công thương Quảng Ninh tổ chức livestream bán hàng tại các vườn giải chính sống Vương Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 với hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến trên fanpage của Trung tâm. Và bên cạnh đó thì trong quá trình phát livestream, đơn vị tổ chức sẽ phát các video quảng bá hình ảnh giải chính sớm. Dù giải chính sớm năm nay tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có dùng giải rộng hơn 400 hecta, ước tính cho sản lượng là khoảng 1.800 tấn. Thời gian thu hoạch kéo dài từ trung tuần tháng 5 cho đến ngày 6 tháng 6, trước khi giải thiệu bắt đầu vào vụ. Từ đầu tháng 5 đến nay, rất nhiều thương lái đã đến địa phương để đặt hàng thu mua giải với giá từ 40.000 đến 60.000 đồng một ký. Tính đến hết ngày 15 tháng 5, sản lượng thương lái đặt trước đã gần 50% tổng sản lượng giải của dùng. Giải chính sớm Phương Nam là một trong những giống giải có chất lượng tốt nhất, trái to, giỏ mỏng, mùi thơm, vị ngọt, chua dịu, được nhiều người ưa chuộng. Năm 2015, thành phố Uông Bí đã triển khai mô hình đưa quy trình sản xuất giải theo hướng Việt Gáp trên toàn bộ 400 hectare giải. Thưa quý vị, với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên app MB Bank, người dùng có thể gấp đôi an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn. Thực hiện quyết định số 2345 trên quy đề NHNN về triển khai giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đã nhanh chóng đón đầu công nghệ và tự hào là ngân hàng tiên phong trong triển khai xác thực chuyển khoản bằng khuôn mặt, giúp nâng cao bảo vệ, nâng cấp trải nghiệm, giao dịch thêm chắc chắn, mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích như tránh các rủi ro lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân, giúp khách hàng thảnh thời giao dịch chỉ với một chiếc điện thoại. Kích hoạt một phút trên app MB Bank, tối ưu an toàn cho mỗi lượt chuyển khoản. Chủ động lựa chọn mức tiền chuyển khoản tối thiểu, cần bật xác thực khuôn mặt theo mong muốn. Khách hàng cài đặt xác thực dễ dàng với 6 bước trên app MB Bank. Đại diện đội ngũ chuyên gia công nghệ tại MB cho biết, trong bối cảnh tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng tăng cao như hiện nay, việc áp dụng tính năng bảo mật hai lớp, xác nhận sinh trắc học trước khi chuyển khoản sẽ có tác động tích cực đến trải nghiệm của người dùng, giúp tăng cường bảo mật, ngăn chặn việc truy cập trái phép và hạn chế tối đa khả năng bị lừa đảo. Ngay từ đầu tháng 4 năm 2024, MB đã triển khai xác thực khuôn mặt trên app MB Bank, đồng thời cho phép khách hàng được lựa chọn số tiền tối thiểu để sử dụng xác thực khuôn mặt. Thưa quý vị, có không ít gia đình quan niệm rằng sinh con vào năm tốt sẽ giúp con gặp được nhiều điều may mắn hay là sinh con vào năm hợp tuổi của cha mẹ sẽ giúp cha mẹ gặp nhiều thuận lợi hơn, gia đình êm ấm và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, những đứa trẻ sinh vào những năm được cho là tốt của cha mẹ liệu có mang đến sự khác biệt hay không? Và điều này có ảnh hưởng gì đến bản thân của đứa trẻ cũng như gia đình và xã hội? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cuộc sống ngay sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
được coi là linh vật tốt lành, mang ý nghĩa thành công. Nhiều người đã nỗ lực sinh con vào năm rồng. Chỉ cần gõ từ khóa, săn rồng vàng hay sinh con tuổi rồng trên mạng xã hội, ngay lập tức hàng loạt bài viết, hội nhóm chỉ kinh nghiệm mang thai sẽ hiện ra. Đáng chú ý, các hội nhóm đều có lượng tương tác rất cao, số lượng thành viên tham gia lên tới vài chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người. Và theo thống kê tại Việt Nam, chỉ trong 3 tháng đầu năm giáp thình, cả nước đón 7.680 em bé chào đời, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Xã hội phát triển cùng với đó là những tiến bộ khoa học, nhưng thực tế vẫn có nhiều người tin vào việc coi tử vi hay phong thủy trước khi sinh con. Chọn năm tốt để sinh với mục đích an tâm hơn về tương lai và số mệnh của con mình. Những kiến thức về 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 y khoa đều cho thấy là sinh thường sẽ có nhiều lợi, nhiều ích lợi cho đứa trẻ hơn. Nhưng mà nhiều cha mẹ đã bất chấp cái nguy hiểm mà các bác sĩ đã cảnh báo, các chuyên gia y khoa đã cảnh báo mà nhất định là phải sinh con uh, theo cái cách là không tự nhiên đó. Thực tế, việc chọn tuổi sinh con hoàn toàn không có cơ sở khoa học và việc can thiệp để sinh con theo ngày giờ là trái với mong muốn mẹ tròn con vuông. Đây là việc các bác sĩ khuyến cáo không được làm vì rất nguy hiểm, nhất là khi thai chưa đủ ngày, đủ tháng, rất dễ gây nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi. Chưa kể là với sản phụ sinh con quá muộn vì đợi con hợp tuổi thì nguy cơ đầu tiên là khó đầu thai, sảy thai, thậm chí vô sinh và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Đặc biệt trẻ sơ sinh nhóm này còn có thể có nguy cơ mắc dị tật cao hơn những trẻ khác. Có một điều dễ nhận thấy là những đứa trẻ được chọn năm để sinh ra thường sẽ được chăm sóc và đầu tư nhiều hơn vì cha mẹ có sự kỳ vọng lớn. Họ chuẩn bị kế hoạch sinh con, tài chính, kiến thức chăm sóc con tốt hơn và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về tâm lý để sẵn sàng nuôi trẻ trong những điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, khi quá nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một năm cũng khiến nhu cầu nhà trẻ, mẫu giáo tăng lên, gây khó khăn, áp lực cho hệ thống giáo dục. Việc thi vào các trường, nhất là bậc đại học, cũng sẽ áp lực hơn. Gánh nặng về việc làm khi sinh viên ra trường hay thanh thiếu niên đến tuổi lao động cũng sẽ là một bài toán nan giải. Mình nghĩ tương lai một đứa trẻ sinh ra có tốt hay không phụ thuộc vào cách dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô từ nhỏ. Mình quan sát thì một đứa trẻ sinh ra năm tốt thì cũng chưa chắc đã tốt. Mình nghĩ là có tốt hay không thì phụ thuộc nhiều vào sự phấn đấu của đứa trẻ. Năm đẹp không phải là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi đứa trẻ. Nếu chúng ta chỉ căn cứ vào năm đẹp để sinh con, thậm chí chúng ta đang gây bất lợi cho con rất nhiều. Vì năm đó trẻ sinh ra đông, số lượng vượt trội thì cái áp lực lên hệ thống y tế những năm mà người dân thích sinh nhiều đó thì thường là quá tải, tất cả các bệnh viện đều quá tải. Việc chọn năm sinh con là không xấu, nó xuất phát từ mong muốn con cái sẽ có tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, số phận của một đứa trẻ được quyết định bởi những yếu tố cốt lõi như cách giáo dục, môi trường lớn lên, cách chăm sóc và định hướng từ gia đình, nhà trường. Vậy nên, sinh ra và nuôi con khoa học, tạo cho con môi trường sống văn minh mới là cách tốt nhất để tạo nên một đứa trẻ tốt. Chính cách nuôi dưỡng, giáo dục và định hướng cho con cái của cha mẹ sẽ tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, tương lai sẽ là công dân có ích cho đất nước. Tiếp tục chương trình người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến tại Đà Nẵng. Đến thăm tháp dạng ở Phú Yên, biểu tượng của nền văn hóa Châm Ba rực rỡ một thời. Những dường bận trữ quả ở Nghệ An giao dụ thu hoạch, thu hút nhiều du khách tìm đến để thưởng thức và chụp ảnh lưu niệm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau trong đêm, gây náo loạn các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Trước đó do mâu thuẫn một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí, đuổi đánh một nhóm khác. 
Các nhóm thanh thiếu niên này che biển số xe máy, trượt đuổi nhau với tốc độ cao, gây náo loạn các tuyến phố, đánh nhau, gây thương tích nghiêm trọng, khiến cho người đi đường quản sợ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra làm rõ, bắt tạm giam năm trong tổng số hàng chục thanh thiếu niên để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, gồm Võ Viết Nhân, Võ Bạch Minh Toàn, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Mai Quy Quang, Nguyễn Trang Dũng. Các đối tượng này từ 15 đến 18 tuổi. Tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra vụ dùng hung khí đuổi đánh nhau trên đường khiến một người tử vong. Liên quan vụ việc này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã có 3 đối tượng ra đầu thú gồm Phan Chỉ Thiên 24 tuổi, Trần Xuân Tịnh 20 tuổi và Lê Minh Long 24 tuổi cùng trú tại thành phố Đà Nẵng. Trước đó, do mâu thuẫn giữa Lê Vũ Hoàng Tươi 29 tuổi trú tại tỉnh Quảng Nam với nhóm của D 19 tuổi nên tối ngày 7 tháng 5, hai nhóm hẹn nhau chuẩn bị hung khí đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để hỗn chiến. Sau quá trình truy đuổi, D bị ngã do bị nhóm của Tươi chém tử vong. D là em ruột của đối tượng Phan Chỉ Thiên. Thiên cùng em trai đã tham gia đánh nhau với nhóm đối phương. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có Lê Vũ Hoàng Tươi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, Phú Yên không chỉ có những điểm du lịch hay bãi biển đẹp, nơi đây còn thu hút du khách bởi các công trình kiến trúc độc đáo. À, trong đó, núi Nhạn là thắng cảnh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với du khách khi đặt chân đến Phú Yên. Với giá trị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, thì năm 2018, Tháp Nhạn đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Là biểu tượng của nền văn hóa trăm ba rực rỡ một thời và là top 10 tháp và cụm tháp cổ được nhiều du khách tham quan nhất. Tháp Nhạn được xây dựng trên sườn phía đông của núi Nhạn, nằm ở độ cao 64m so với mực nước biển. Địa danh này thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ 11 là công trình kiến trúc tiêu biểu của người trăm xưa. Nơi đây được xem như mắt thần của vùng đất này bởi vị trí tọa lạc của tháp hội tụ các yếu tố sông, núi, biển, trời. Từ đây có thể quan sát toàn bộ thành phố Tuy Hòa với phong cảnh non nước hữu tình. Theo lịch sử nghiên cứu thì tháp nhạn được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm. Ở trong tháp có một cái bệ thờ bằng đá sa thạch cũng có niên đại hơn 1.000 năm tuổi, Nhà được điêu khắc rất là tinh xảo. Tháp nhạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật điêu khắc. Công trình nghệ thuật này phần nào cho thấy nền văn hóa rực rỡ của người Trăm lúc bấy giờ. Về tổng thể, tháp được xây dựng gồm có 3 phần là đế tháp, thần tháp và mái tháp, với tổng chiều cao cả 3 phần khoảng 24 mét. Nói về kiến trúc của Trăm Pha thì mình rất là thích. Mình đi tham quan cũng nhiều tháp lắm rồi, mình rất là thích cái tìm hiểu về văn hóa Trăm. Họ để những kiến trúc mình rất là ấn tượng. Tháp Nhạn là một trong số rất ít tháp chăm còn hoạt động tín ngưỡng thợ thần Bonaga, hay còn gọi là Thiên Iyana. Tượng thờ bà Thiên Iyana được đặt trên bệ thờ bằng đá sa thạch hiếm có bên trong lòng tháp. Trong truyền thuyết, Thánh Mẫu Thiên Iyana là một vị thần cai quản dùng đồng bằng, sông núi ở khu vực này, giúp người dân có được mùa màng bội thu. Để tưởng nhớ ân đức của bà, người chăm đã xây dựng ngọn tháp làm nơi thờ phụng. Đến nay thích đến cái không khí ở trên này Mỗi lần đến nay thấy vừa được đi lễ mà vừa được thư giãn nữa Lễ hội Vía Ba đây là một lễ hội truyền thống của Tháp Nhạn Và trong thời gian này sẽ có rất nhiều đoàn người đồng bào Trăm Từ khắp nơi trên cả nước họ sẽ về đây sinh hoạt văn hóa tín người của họ Núi Nhạn được coi là biểu tượng của Phú Yên Tháp Nhạn là công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, khiến người dân nơi đây rất tự hào. Hàng năm, vào mùa xuân, tại sân Tháp Nhạn lại rộn ràng với lễ hội thơm nguyên tiêu vào trầm tháng giêng, rồi lễ hội giếm bà, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Còn giới khí hậu mát mẻ, xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phù hợp trong các loại cây như là mận, đào, mơ, à, trong đó diện tích trồng mận ở địa phương là nhiều nhất. Và những ngày này thì xã Mường Lóng đang vào mùa thu hoạch mận tam qua. Những dường mận triệu quả thu hút sự quan tâm của khách du lịch và thương lái. Hiện diện tích mận của xã Mường Lóng là 23 ha. Từ đầu tháng 5 thì mận bắt đầu chính, bà con thu hái bán cho thương lái. Mận đầu vụ có giá gần 30.000 đồng một ký, cao hơn năm trước. Lãnh đạo Quỹ ban nhân dân xã Mường Lóng cho biết năng suất mận năm nay có thể đạt 30 tấn một ha. 
Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm nên mận được trồng ở Mường Lóng có trái đẹp và chất lượng tốt, được khách hàng ưa chuộng. Dịp này nhiều khách du lịch tìm đến những vườn mận ở xã Mường Lóng để thưởng thức và chụp ảnh lưu niệm. Ngày 19 tháng 5 tới, huyện Kỳ Sơn sẽ tổ chức ngày hội hái mận tại xã Mường Lóng nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm mận Kỳ Sơn đến với du khách gần xa. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình để xem lại chương trình này. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.